Hi friends, welcome to Anshu's library. Today's class is about structure of DNA that is deoxyribonucleic acid. So this is one of the important topic uh, DNA. So coming classes from on RNA gurinchi, alage DNA replication, function of DNA, what you could have discussed yes kunamo. So let's start the class. So first of all, nucleic acids are organic materials present in all organisms in the form of DNA or RNA. So any organisms no goda manaki nucleic acids and AV Rupan lo present ayunte DNA lay the RNA rupal lo present ayunte. And nucleic acids and AV allow manaki combination of nitrogenous bases, sugar molecule, and phosphate group and AV manaki different bonds to link ayi present hai untundi so nitrogenous bases sugar molecule phosphate group ane the link hai different bonds to present hai untundi just remember very important and then dna is a group of molecule that is responsible for carrying and transmitting the hereditary materials or genetic instructions from parents to offsprings we know that dna anangane oka genetic material ga cheptochu mana parents nunchi ఎవరైతే ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ అంటే పిల్లలకి ఒక హెరిడిటరీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది డిఎన్ఏ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో డిఎన్ఏ ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాస్ వి నో దట్ డియాక్సీ రైబోన్యూక్లిక్ యాసిడ్ అండ్ ఇట్ ఇస్ an organic compound that has a unique molecular structure it is found in all prokaryotic cells and eukaryotic cells so prokaryotic cells lo present ay untundi alage eukaryotic cells lo kuda dna anedi present ay untundi and then DNA was first recognized and identified by the Swiss biologist Johannes Friedrich Mescher in the year 1869 during his research on white blood cells. So first of all, DNA ni white blood cells lo WBC lo first identify chesindi Johannes Friedrich in the year 1869 lo identify chesindi. But actual structure coming to double helix structure of DNA, double helix structure of DNA molecule was later discovered through the experimental data by James Watson and Francis Crick. We know that Watson and Crick. So, manakya double helix structure, either the DNA, manakya important a double helix structure ni matram identify chasin, discover chasin the Watson and Crick. Finally, it was proved that DNA is responsible for storing genetic information in living organisms. So, final ga improve chesaru, prithiyokka living organism lo goda genetical information ane the DNA rupal lo untundi and parents nincho offspring ki a genetical data ane the transformation charu tundi ane the identify chayda chari gindi. And then, so just look at this structure, this is the DNA structure, we know that ala undi manakki the double helical structure, manakki ala indi double helical structure. So, this uh, double strands and uh, single strand kakunda, two strands are 5 and 3 and this kunat laite. One strand and two strands are navy, ok, helix are navy, double helix ka on the gabati, then you could double helical structure ka man chip kochu. And in quote, anti ladder, ladder are navy, twist it around the actual the ladder, allowed on the ide ladder are navy. Manaki twist hai te allow to undi, allow undi, present hai undi. So, it is twisted ladder ga goda manan chip ko chu shape ane di. And coming to these base pairs. So, base pairs lo manu ikar chip ko no adenine, thymine, guanine, cytosine. We know that adenine always pair with thymine. Only thymine. Adenine ane di thymine to matra me pair out undi. Guanine ane di cytosine to matra me pair out undi. And ikar manu ki de de te undo idanta goda sugar phosphate backbone. Sugar phosphate backbone. So DNA anangani man ke eng uttra wali nitrogenous base pairs unta yi alage sugar molecule that is deoxy DNA anangata deoxy ribose group unta undi alage phosphate group present hai unta undi. Nitrogenous bases, sugar group, sugar that is deoxy ribose and phosphate group. So this is the structure of DNA. And then DNA structure. The DNA structure can be thought of a twisted ladder. This structure is described as a double helix. It is a nucleic acid and all nucleic acids are made up of nucleotides. So nucleotides. The DNA molecule is composed of units called nucleotides and each nucleotide is composed of three different components. Nucleotides. Main composed of sugar, phosphate group, 
and nitrogen bases ante adenine guanine cytosine thymine ane present ay untay and then adenine thymine guanine and cytosine are four types of nitrogen bases these four nitrogen bases pair together in the following way so i already told you adenine always pair with thymine cytosine with guanine these base pairs are essential for dna's double helix structure which re resembles a twisted ladder twisted ladder and then so just look at this so manaki idoka strand idoka strand so exact ga opposite lo untundi so idi manaki deoxyribose sugar phosphate group and a nitrogenous base adenine anedi manaki ikkada ee complementary strand lo manaki em avutundi opposite strand lo thymine tho link avutundi these are hydrogen bonds see hydrogen bonds anevi air padatam valle manaki are twisting so manam edaithe డబల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ ఈ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ రావడానికి హైడ్రోజన్ బాండ్స్ అనేవి ఫార్మేషన్ జరుగుతూ ఉంటాయి సో అండ్ దెన్ అమోంగ్ ద త్రీ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్ షుగర్ ఈజ్ ద వన్ విచ్ ఫార్మ్స్ ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ డిఆక్సీ రైబోస్ ఏదైతే డిఆక్సీ రైబోస్ అనేది డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటుందో it should act as a backbone the nitrogenous bases of the opposite strands form hydrogen bonds forming a ladder like structure i already told you manaki evaithe manaki opposite direction lo unna manaki evaithe base pairs anevi hydrogen bonds anevi develop chestayo which forms a twisted ladder ok ladder shape anedi develop avutundi and then the dna molecule consists of four nitrogen bases namely adenine thymine cytosine and guanine which ultimately forms the structure of a nucleotide the adenine and guanine are purines again this is very important adenine and guanine are purines and cytosine and thymine are pyrimidines adenine guanine purines antamo thymine and cytosine ni pyrimidines ankochu the two strands of dna run in opposite direction these strands are held together by the hydrogen bonds that is present between the two complementary bases so manaki evaithe two strands anevi present ay unnayo aa two strands anevi oka daniki okati opposite direction lo present ay untayi adenine anedi thymine tho manaki edaithe thymine tho pair up ayinappudu manaki ikkada ee madhyalo hydrogen bonds anevi form avutayi ee hydrogen bonds anevi air padatam valla manaku aa ladder anedi oka twisted ladder laaga shape anedi develop avutundi and then the strands are helically twisted where each strand forms a right handed coil and 10 nucleotides make up a single turn ante oka single turn anedi manaki air padataniki any nucleotides anevi kavali oka single turn oka single turn anedi air padataniki which contain 10 nucleotides 10 nucleotides anevi oka single turn ni make up cheyadam anedi jarugutundi and the pitch of each helix ఒక ఈచ్ హెలిక్స్ అంటే ఈచ్ టర్న్ అనేది మనకి డిస్టెన్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఈ లెంత్ అనేది దాదాపు త్రీ పాయింట్ ఫోర్ నానోమీటర్స్ లెంత్ అనేది ఉంటుంది ద పిచ్ ఆఫ్ ఈచ్ హెలిక్స్ అండ్ హెన్స్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ కాన్సిక్యూటివ్ బేస్ పేస్ దట్ ఈస్ హైడ్రోజన్ బాండెడ్ బేస్ ఆఫ్ ద ఆపోజిట్ స్ట్రాండ్స్ ఈజ్ జీరో పాయింట్ త్రీ ఫోర్ నానోమీటర్స్ అంటే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ఏదైతే ఎడినిన్ అండ్ థైమిన్కి మధ్యలో హైడ్రోజన్ బాండ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి కదా ఆ వాటి మధ్య డిస్టెన్స్ తీసుకున్నట్లయితే జీరో పాయింట్ త్రీ ఫోర్ నానోమీటర్స్ అదే ఒక ఈచ్ హెలిక్స్ ద పిచ్ ఆఫ్ ఈచ్ హెలిక్స్ ఇస్ త్రీ పాయింట్ ఆ డిస్టెన్స్ తీసుకున్నట్లయితే త్రీ పాయింట్ ఫోర్ నానోమీటర్స్ అండ్ దెన్ ద డిఎన్ఏ కాయిల్స్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ క్రోమోజోమ్స్ అండ్ ఈచ్ క్రోమోజోమ్ హ్యాజ్ ఎ సింగిల్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఇన్ ఇట్ సో మనకి డిఎన్ఏ అనేది ఏదైతే ఉందో మనకు అది కాయిల్ ఎలా ఉంటుంది బాగా ఇలా కాయిలింగ్ షేప్లో ఉంటుంది అండ్ విచ్ ఫార్మ్స్ ఏ క్రోమోజోమ్ ఈచ్ క్రోమోజోమ్ కంటైన్ ఏ డిఎన్ఏ వన్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది ఓవరాల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ హ్యావ్ అరౌండ్ ట్వంటీ త్రీ పెయిర్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఇన్ ద న్యూక్లియస్ ఆఫ్ సెల్ సో వీ నో దట్ సెల్లో మనకి న్యూక్లియస్లో ట్వంటీ త్రీ పెయిర్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి అండ్ డిఎన్ఏ ఆల్సో ప్లేస్ ఏ ఎసెన్షియల్ రోల్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెల్ డివిజన్ సెల్ డివిజన్ జరగడంలో కూడా డిఎన్ఏ అనేది it which plays a very very important role and then chargaff's rule erwin chargaff a biochemist discovered that the number of nitrogenous bases in the dna was present in equal quantities so en cheptunadu chargaff biochemist 
he discovered that nitrogenous bases dna lo nitrogenous bases ante adenine guanine cytosine ee viti ratio anedi equal quantities lo untundi that is the amount of adenine is equal to thymine whereas the amount of cytosine is equal to guanine so ante ela untundi manaki so adenine is equal to thymine cytosine is equal to guanine in other words the dna of any cell from any organism should have 1:1 to one ratio of purines and pyrimidine bases so manaki purines entu untayo pyrimidines ratio anedi kuda ante present ay untundi so this is chargaff's rule so simple ga manam em cheptochu the amount of adenine is equal to thymine the amount of cytosine is equal to guanine or the amount of purines is equal to pyrimidines so this is the structure of dna and coming classes lo manam function of dna anedi kuda discuss cheskundamu so i hope you understand this class if you want to see more videos in my channel subscribe to my channel thank you